गाइस किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपके पास होनी चाहिए एक बेस्ट स्ट्रैटेजी बिकॉज गाइस बेस्ट स्ट्रैटेजी इज द की ऑफ सक्सेस ताकि किसी भी एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर पाओ सो so गाइस आज के वीडियो क्लास में हम बिहार बोर्ड क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश सिलेबस के कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं जो कि 2024 एग्जाम के न्यू पैटर्न पे बेस्ड ऑन है सो लेट्स गेट अ स्टार्टेड गाइस सो so गाइज जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बारहवीं अंग्रेजी की जो शाखाएं हैं ना आपके थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है फर्स्ट वन इज आपका लिटरेचर पोर्शन दूसरा है आपका ग्रामर पोर्शन एंड तीसरा आपका है स्टोरी ऑफ इंग्लिश अगर बात करें लिटरेचर का तो ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाते हैं फर्स्ट वन इज आपका प्रोज सेक्शन और दूसरा आपका पोइट्री सेक्शन सो गाइज आपको तो पहले से ही पता होगा कि आपके जो इंग्लिश की परीक्षाएं होती हैं वो आपके कुल मिला के हैंड मार्क्स की होती हैं जो हैंड मार्क्स जो होते हैं ना आपके टू पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं एक तो आपका होता है सब्जेक्टिव पोर्शन दूसरा होता है आपका ऑब्जेक्टिव पोर्शन सो अब जान लेते हैं कि आखिरकार कितने ऐसे पोर्सन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं और कितने ऐसे पोर्सन से सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं अगर बात कर ले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तो ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही है बिल्कुल बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे हैं सो so गाइज आपको तो पहले से ही पता होगा कि इंटरमीडिएट इंग्लिश की जो परीक्षाएं होती हैं आपके कुल मिला के हैंड मार्क्स की होती हैं जो टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती हैं एक तो आपका होता है सब्जेक्टिव पोर्सन और दूसरा आपका होता है ऑब्जेक्टिव पोर्सन अब बात कर लेते हैं कि बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस पूछने पर कितने नंबर मिलते हैं और कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अब बात कर लेते हैं कि जो आपके इंटरमीडिएट परीक्षाएं में हैंड मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें से कितने अटैम्प्ट करने होते हैं तो मात्र फिफ्टी ही अटैम्प्ट करने होते हैं दिए रहेंगे हंड्रेड क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं फिफ्टी क्वेश्चन अब बात कर लेते हैं कि वो जो हंड्रेड क्वेश्चन होते हैं कौन कौन से टॉपिक से और कितने कितने नंबर्स के पूछे जाते हैं सो so यहाँ गौर कीजिएगा सबसे पहले बात करते हैं आपका ऑब्जेक्टिव फ्रॉम लिटरेचर या ऑब्जेक्टिव फ्रॉम बुक सो गाइज आपको तो पता ही होगा कि ये जो हैंड्रेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें से आपके फोर्टी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बुक से इट मीन्स कि आपके लिटरेचर वाले पार्ट से आते हैं और बाकी के बाकी 60 क्वेश्चन जो होते हैं आपके ग्रामर पोर्शन से पूछे जाते हैं अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये जो 60 क्वेश्चन आपके ग्रामर पोर्शन से पूछे जा रहे हैं उनमें से कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पे कितने कितने नंबर्स आपको मिलेंगे सो फर्स्ट वन इज गाइज कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ ग्रामर सेक्शन की बात करें जिससे सिक्सटी क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं तो आप सो so सबसे पहले बात करें टेंस की तो यहाँ से कुल मिलाकर आपको एट क्वेश्चन पूछे जाते हैं वॉइस की बात करें तो यहाँ से कुल मिला के सिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं नरेशन की बात करें तो यहाँ से सिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है और प्रोनॉन की बात करें तो यहाँ से टू क्वेश्चन आते ही आते हैं मॉडल एक्जुलरी बॉब से कुल मिलाकर आपको फोर क्वेश्चन अटैम्प्ट करने को मिलेंगे और बात करें प्रेपोजिशन के तो यहाँ से भी भाई साहब आपको कुल मिलाकर एट क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे कंजंक्शन की बात करेंगे तो आपको यहाँ से फोर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आर्टिकल की बात बोलेंगे तो यहाँ से भी आपको फोर क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीर हो या नंबर हो इन दोनों को मिलाकर आपको टू मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्टिसिपल्स से एक मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्फिनेटिव से आपको थ्री मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बात करें आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड मतलब आपको एक मिस स्पेल्ड वर्ड दे देगा और कहेगा इसे आप करेक्शन कीजिए तो आपको कुल मिलाकर यहाँ से आपको टू क्वेश्चन करेक्टली स्पेल्ड वर्ड से पूछे जाते हैं बात कर देते हैं वन वर्ड सब्टीट्यूशन से तो यहाँ से कुल मिला आपको टू मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाते हैं बात कर ले सीनोनम और एंटोनम के तो यहाँ से भी आपको टू मार्क्स के क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं ईडियम सेंट प्रेजेस की बात करें तो यहाँ भी टू मार्क्स आपको मिलेंगे अगर सेंटेंस करेक्शन की बात बोले तो यहाँ भी आपको टू मार्क्स मिलेंगे और क्वेश्चन टैग से भी बात करें तो यहाँ भी आपको टू मार्क्स मिलेंगे दोस्तों अगर आप इसे पूरी तरह से अगर ऐड करेंगे तो आपको यह पता लगेगा कि पूरे के पूरे आपको सिक्सटी मार्किंग आपको ग्रामर सेक्शन से मिलने को होंगे अब बात करें फोर्टी मार्किंग आपका कहाँ से होगा तो आपका लिटरेचर से होगा आपका बुक से होगा तो सिक्सटी तो और फोर्टी को अगर ऐड करेंगे तो टोटल कितने हो गए हंड्रेड तो यही आपका न्यू पैटर्न जो होता है ना बिहार बोर्ड का हंड्रेड क्वेश्चंस को होता है जिसमें से आपको फिफ्टी ही अटैम्प्ट करने को होते खुद ही गौर करो दोस्तों कि फोर्टी मार्किंग आपका लिटरेचर वाले हिस्से से पूछे जा रही है और सिक्सटी मार्किंग आपके 
ग्रामर से पूछे जा रहे हैं अगर दोनों को ऐड किया जाए तो हैंडेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाते हैं लेकिन 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 आपको उस हैंडेड ऑब्जेक्टिव में से मात्र और मात्र 50 ही अटैम्प्ट करने को होते हैं जो आपको सबसे स्ट्रॉगे टॉपिक है आप उसे पहले बना लोगे जो आपको लगता है कि बी गए भाई उसको आप इग्नोर करोगे एंड फाइनली गाइज कि आप हैंडेड ऑब्जेक्टिव में से मात्र फिफ्टी ही अटैम्प्ट करोगे तो ये तो रह गया आपका ऑब्जेक्टिव पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन एंड उसके नंबर्स की कितने क्वेश्चंस पे कितने नंबर्स हम लोगों को मिलने वाले और किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है सो so गाइस अब बात कर लेते हैं बेस्ड ऑन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में कि आखिरकार कितने ऐसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कौन कौन से टॉपिक से पूछे जाएंगे और इसके कितने आपको मार्किंग मिलने को होंगे तो फर्स्ट वन इज गाइस की बात करें एक्सप्लेनेशन की जो कि आपके प्रो सेक्शन से होंगे अगर आप प्रो सेक्शन के एक एक्सप्लेनेशन करते हो तो वहां पे कुल मिलाकर आपको फोर मार्किंग दिए जाते हैं बात कर लेते हैं दूसरा एक्सप्लेनेशन जो कि आपके पोइट्री सेक्शन से पूछे जाएंगे अगर आप पोइट्री सेक्शन के एक एक्सप्लेनेशन बनाते हो तो वहां भी आपको फोर मार्किंग दिए जाएंगे ये कह लीजिए पर एक्सप्लेनेशन आपको फोर मार्किंग मिलेंगे दोनों को मिला के बात करें एक्सप्लेनेशन के तो एट मार्किंग तो आपको एक्सप्लेनेशन से ही हो जाता है अब बात कर लेते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के जो कि प्रोज और पोइट्री सेक्शन दोनों से पूछे जाते हैं कुल मिला के आपके फाइव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि टू मार्किंग का होता है अगर टू मार्किंग इनटू फाइव क्वेश्चंस करेंगे तो आपको टेन मार्किंग तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर से देखने को मिलेंगे आगे देखा जाए क्वेश्चन आंसर्स के बारे में जो कि आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से होगा इट मीन से कह लीजिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश से होगा जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होता है तो अगर आप स्टोरी ऑफ इंग्लिश के एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर अटैम्प्ट करते हो तो आपको ये फाइव मार्क का होता है और एक क्वेश्चन बनाने पर आपको फाइव मार्किंग स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हासिल होने को होगा बात कर लेते हैं समरी के जो कि प्रोज और पोइट्री दोनों से आपको समरी मिलेंगे और अगर दोनों समरीज में से अगर आप एक समरी अटैम्प्ट करते हो तो यह फाइव मार्किंग का होता है ये कह लीजिए कि आपको एक समरी बनाने पे फाइव मार्किंग हासिल होंगे बात कर लेते हैं मैथ द फॉलोइंग या ट्रांसलेशन की तो मैथ द फॉलोइंग या ट्रांसलेशन दोनों में से एक को बनाने पर आपको वहाँ पर भी फाइव मार्क्स दिखने को मिलेंगे आगे बात करें तो कॉम्प्रिहेंसन या तो प्रेसिस जो कि आपके बुक से होते हैं अगर आप इसे बनाते हो तो वहाँ भी आपको फोर मार्किंग दिखने को मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों और अगर बात करें ऐसे की तो अगर आप ऐसे से एक ऐसे बनाते हो तो वहाँ पर एक ऐसे बनाने पे आपको एट मार्किंग दिया जाता है और लास्ट वन इस गाइस कि अगर आप लेटर राइटिंग करते हो तो एक लेटर राइटिंग पे आपको वहाँ पे फाइव मार्किंग दिखने को मिलेगा ही मिलेगा सो so, अगर आप इन सभी चीज़ों को ऐड करोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि पूरे के पूरे फिफ्टी मार्किंग का हो चुका है और आपको तो मैंने पहले ही बता रखा है कि फिफ्टी मार्किंग का आपका ऑब्जेक्टिव होता और 50 मार्किंग का आपका सब्जेक्टिव होता है दोनों को ऐड किया जाए तो कंप्लीटली हैंड मार्किंग का हो गया आपका क्या इंग्लिश की सिलेबस अब बात कर लेते हैं आगे की चीज़ें जो कि कौन कौन से आपके लिटरेचर से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम क्या है और उस टॉपिक के ऑथर कौन कौन से हैं राइटर कौन है नरेटर कौन है पोएट कौन है इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन करेंगे सो so गाइज अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार जो आपका इंग्लिश लिटरेचर का बुक है बिहार बोर्ड ट्वेल्थ क्लास का उसमें से कौन कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं उसका क्या क्या नाम है उसके कौन कौन से ऑथर्स हैं ताकि इसे जान लेने के बाद अगर आप इन सभी चीज़ों को याद कर लेते हो तो आपको मैथ द फॉलोइंग या तो एम सी में बहुत सारे क्वेश्चन आपको राइटर और चैप्टर नेम से पूछे ही पूछे जाते हैं सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस सो गाइस अगर बात की जाए चैप्टर नंबर वन के तो इसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो कि हमारे महात्मा गांधी इट मीन्स कि फादर ऑफ नेशन के द्वारा लिखा गया है उसमें हमारे प्राचीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में डिस्कशन की गई है कि आखिरकार हमारी एंसन सिविलाइजेशन कैसी थी और मॉडर्न सिविलाइजेशन कैसी है सो so गाइज अगर बात की जाए चैप्टर नंबर टू का तो इसका नाम है भारत इज़ माय होम जो कि हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया चैप्टर है बहुत ही गजब का चैप्टर है गाइज अगर बात की जाए चैप्टर नंबर थ्री का तो इसका नाम है अपिन चौपसनफ जो कि हमारे मनोहर माल गोनकर के द्वारा लिखा गया चैप्टर है बात करें चैप्टर नंबर फोर का तो इसका नाम है आई हैव अ ड्रीम जो कि हमारे मार्टिन लुथन किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया चैप्टर है 
बात करें चैप्टर नंबर फाइव का तो इसका नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प मैन कांड आइडियाज दैट हैव हेल्प मैन कांड जो चैप्टर है आपका वॉट एंड रूसल्स के द्वारा लिखा गया चैप्टर है और बात करें चैप्टर नंबर सिक्स की तो इसका नाम है द आर्टिस्ट और द आर्टिस्ट जो है आपका सीगा नोया जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर सेवन का तो इसका नाम है अ चाइल्ड इज बोर्न जो कि हमारे जर्मन ग्रीड के द्वारा लिखा गया चैप्टर है बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर एट का तो इसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस जो कि हमारे दौरती एल साइंस के द्वारा लिखा गया चैप्टर है बात कर ले चैप्टर नंबर नाइन का तो इसका नाम है द अर्थ और जो कि हमारे एच बीट्स जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है बात कर ले चैप्टर नंबर टेन का तो इसका नाम है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर आइज ये जो है हमारे पीएल्स बक के द्वारा लिखा गया चैप्टर है बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर इलेवन का तो इसका नाम है अ मैरिज प्रपोजल जो कि हमारे एंटोन चिकॉक के द्वारा लिखा गया चैप्टर है सो गाइज स्कूल मिलाकर आपने यह देखा होगा कि आपको चैप्टर नंबर वन से लेकर चैप्टर नंबर इलेवन तक का प्रो सेक्शन में आपको कंप्लीट करनी है और इसके जितने चैप्टर नेम है इसके जितने भी ऑथर का नेम है उसे भी याद कर लेना है ताकि मैथ द फॉलोइंग हो या तो एम सी क्यू हो उसमें से आपको पूछ ही दिए जाते हैं तो ताकि आप इजिली इन सभी चीज़ों को बना सको और अच्छे से नंबर ला सको सो गाइज ये तो बात रही आपका प्रो सेक्शन की अब बात कर लेते हैं हम अपने पोइट्री सेक्शन की कि आखिरकार आपको पोइट्री सेक्शन में कितने ऐसे चैप्टर्स हैं और उसके क्या क्या नाम हैं और उसके कौन कौन से लेखक हैं पोएट हैं सो so गाइज अगर बात की जाए चैप्टर नंबर वन की तो इसका नाम है स्वेटस लव आई डू नॉट गो जो कि जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया चैप्टर है बात की जाए चैप्टर नंबर टू की तो इसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई जो कि वर्ल्ड बिट जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है और अगर बात की जाए चैप्टर नंबर थ्री का तो इसका नाम है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट जो कि डब्ल्यू एच ऑर्डन का लिखा गया चैप्टर है बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर फोर का तो इसका नाम है और टू ऑटम जो कि जॉन किड्स के द्वारा लिखा गया चैप्टर है बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर फिफ्थ का तो इसका नाम है एन इपिटाप जो कि वाटर डेला मेयर के द्वारा लिखा गया चैप्टर है बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर सिक्स का तो इसका नाम है द सोल्जर और ये हमारे रूपट ब्रुक के द्वारा लिखा गया चैप्टर है बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर सेवन का तो इसका नाम है मेका बेटी द मिस्ट्री कैट और इसके जो कवि हैं इनका नाम है टी एस इलियोट और बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर एट का तो इसका नाम है फायर जो कि के के एन दारू के द्वारा लिखा गया चैप्टर है बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर नाइन का इसका नाम है स्नेक जो कि डी एच लॉरेंस के द्वारा लिखा गया चैप्टर है बात करें चैप्टर नंबर टेन का जो कि आपका आखिरी चैप्टर है जिसका नाम है माय ग्रैंड मदर हॉस जो कि कमला दास जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है तो ये कुल मिला के आपके पोइट्री सेक्शन के वन टू टेन चैप्टर कंप्लीट करने को होंगे सो so, जैसा कि आपको अब पता हो ही गया होगा कि चैप्टर नंबर वन से लेकर चैप्टर नंबर टेन तक के आपके पोइट्री सेक्शन में कंप्लीट करने को होंगे जिसमें आपको चैप्टर नेम और पोएट का नेम तो याद कर ही लेना होगा क्योंकि इससे क्वेश्चंस आपको आते ही आते हैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही गजब से समझ चुके होंगे और इन सारी चीज़ों को याद भी कर लेंगे ताकि आप अपने एग्जाम्स में क्वेश्चन को ईजिली बना पाओ अब बात कर लेते हैं गाइज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं चाहे वो सब्जेक्टिव हो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो तो गाइज अब बात कर लेते हैं हम अपने स्टोरी ऑफ इंग्लिश का जिसमें हमने टू पॉइंट्स में इसे डिवाइड कर रखा है फर्स्ट पॉइंट है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड दूसरा पॉइंट है आपका स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अगर बात करें स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के तो इसमें आप चार टॉपिक ऐसे पढ़ने को होंगे जिसमें आपका फर्स्ट वन इज गाइस कि ओल्ड इंग्लिश होगा दूसरा आपका होगा मिडिल इंग्लिश तीसरा होगा आपका मॉडर्न इंग्लिश एंड चौथा आपका होगा इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज अगर आप इन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करते हो तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश में स्टोरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का सारे टॉपिक आपको कवर हो जाते हैं बात करें स्टोरी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का तो इसमें आपको टू टॉपिक कंप्लीट करने होंगे फर्स्ट टॉपिक का नाम है स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा और दूसरा टॉपिक का नाम है स्टोरी ऑफ द नॉवल इन इंग्लिश 
अगर आप इन सभी चीज़ों को ईजिली कवर कर लेते हो तो निश्चित ही आप अपने इंग्लिश पे कमांड कर रखे हो और हैंडेड अपॉन हैंडेड लाने के लिए आप रेडी हो सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस कि आज से आप प्रॉमिस कर दो कि मेरी लाइव क्लासेस को हर शाम सात बजे ज्वाइन जरूर करोगे जिसमें हम बिल्कुल बेसिक से चीज़ें लेके चलेंगे जिसमें हम आपको ग्रामर हो स्टोरी ऑफ इंग्लिश हो या आपका लिटरेचर में प्रोज और पोइट्री सेक्शन सुनो सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स बंदे मातरम